¿Qué tal? Te voy a enseñar cómo tocar la canción de Tune Up en la flauta paso por paso. Primero la tocaré a la velocidad que debe ser ejecutada para que tengas una idea de cómo debe sonar y después te explicaré paso por paso las pisadas que vas a realizar. 1, 2, 3 y... Ok, empezaré por explicarte paso por paso. La primera nota que vamos a ejecutar es la nota La, la cual se obtiene presionando con el pulgar el agujero debajo, poniendo el dedo 1 en el primer agujero y el dedo 2 en el segundo agujero. Es importante que lo hagas con la mano izquierda porque si no habrá algunas posiciones que no podrás realizar. Entonces, esta viene siendo la nota La. Contamos cuatro y tocamos. Un, dos, un, dos, tres y... La segunda pisada que realizará será Sol, que es exactamente igual a La, pero solamente agregas el dedo 3 en el tercer agujero. Y suena así. Entonces tenemos la y sol. Y debe sonar. La siguiente pisada que haremos será ma o mi bemol. Que es dejando la, la pisada de sol. Colocamos con la mano derecha el dedo 1 en el siguiente espacio. Luego, el dedo 2 en el siguiente espacio. Y por último, el dedo 3. Este dedo es el más importante porque hay que presionar o hay que bloquear solamente el agujero grande. El pequeño queda libre. Y debe sonar así. Date cuenta que si piso todos, es decir, también piso el pequeño, suena así. Es decir, la nota que buscamos suena medio tono abajo, con lo cual debemos pisar así. Y este es mi bemol. O ma. Desde el principio debe sonar así. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un poco más lento. Tres y... La siguiente nota que tocaremos será la nota Mi. Para ello, simplemente vamos a quitar el dedo 3 y dejar libre este espacio. Y este es Mi. Desde el principio debe sonar así. 1, 2, 3 y... 3 y... Más lento sería 3 y. La siguiente nota que ejecutaremos será el fa sostenido, al que llamaremos fi. Para ello, debemos de colocar nuevamente nuestro tercer dedo, bloqueando ahora sí los dos espacios. Y de la mano derecha quitaremos el dedo 1. Es decir, la. La mano izquierda no se mueve para nada, sigue presionando sol, dejo un espacio libre y lo hago así. Es importante que lo hagas o que uses cada dedo para cada espacio, es decir, no quieras hacer esto, porque a la larga eso te traerá problemas. Entonces, este lo dejamos libre y colocamos así, y este es fi. Y desde el principio debe sonar así. 1, 2, 1, 2, 3 y... Otra vez. 1, 2, 1, 2, 3 y... Y... 
Más lento. Tres y... Ok. La siguiente nota que realizaremos será la nota sol. Es decir, solamente quitaremos estos dedos y ahí ya tenemos sol. Desde el principio debe sonar... 3 y... Una vez más... 3 y... Tres y... Después de sol tocaremos fa natural. Es decir, ya no haremos el fi, sino haremos fa. Para lo cual, del sol lo dejaremos puesto. Colocaremos con la mano derecha el dedo 1. Dejaremos libre este espacio y pondremos el dedo 3. Y este es fa natural. Y debe sonar 3 y una vez más 3 y 3 y la siguiente nota que ejecutaremos será la nota de do sostenido en su registro grave para lo cual Haremos, dejaremos la pisada de sol con la mano izquierda, colocaremos el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3 y el dedo 4 de la mano derecha. Pero, al igual que el ma, aquí solamente debemos presionar el agujero grande y este es do sostenido. Si presiono los dos, se pierde esa entonación y da esto. Que sería el do natural. Pero para la canción necesitamos do sostenido. Es decir, dejamos libre el agujero pequeño. Entonces desde el principio sonaría 1, 2, 1, 2, 3 y... 3 y... 3 y 3 y Después del do sostenido o del di tocaremos re, para lo cual solamente debemos quitar nuestro dedo meñique y ahí tenemos el re. Entonces sonaría entonces debería sonar así, 3 y, 3 y, nuevamente 3 y, 3 y, después de este re tocaremos mi, para lo cual solamente quitaremos nuestro dedo 3 de la mano derecha y tenemos mi. Entonces sonaría así. Tres y... Después de ese mi tocaremos nuevamente mi bemol. Para lo cual dejaremos el mi puesto... Y solamente colocaremos el dedo 3 nuevamente teniendo cuidado de presionar solamente el agujero grande. Entonces esa parte debe sonar. Y desde el principio sería 3 y. 3 y. Y. Otra vez. Un, dos, tres y. Un, dos y. 
Después, aquí viene una especie de escala en el cual empieza nuevamente en mi bemol, luego fa, sol y re agudo. Y debe sonar así. Otra vez. Cabe destacar que este mi bemol es el que ya conocemos, el ma, el fa, que ya conocemos, sol, que es el que hemos estado utilizando más, y re agudo. El re agudo es, se consigue solamente presionando con el dedo 2 de la mano izquierda en el segundo agujero de la flauta y dejando libre el agujero que está debajo. Y debe sonar así. Ese es re agudo. Una vez más la escalera debería ser. Desde el principio debe sonar así. Un, dos, un, dos, tres y... Tres y... Un, dos y... Y. Nuevamente, 3 y... Después de, tocar, después de tocar esta escala, viene la respuesta, que es tocar nuevamente el re agudo y luego el do agudo, que es exactamente igual al re, pero este sí lleva el pulgar debajo. Y suena así. Re agudo, do agudo. Re agudo y do agudo. Y esa respuesta es Re, Do y La. Nuevamente. Para esto utilizamos el Re agudo, el Do agudo y el La, que fue la primera nota que ejecutamos. Y desde el principio debería sonar 3 y. 3 y. 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 Nuevamente sería 3 y. Hemos llegado a la parte final de la canción. Es la parte un poco más compleja, sin embargo no imposible. ¿Ok? Para eso solamente utilizaremos nuestra mano izquierda. La mano derecha no, solo servirá de apoyo. Y bueno, la primera nota de este final es Sol. Luego La. Do agudo. Y hasta ahí debería sonar. Es importante que lo hagas con una sola exhalación. Es decir, no quieras marcar cada una de las notas. Porque eso hará que no lo puedas hacer rápido. Y debe sonar así. Después de Sol, La y Do, viene nuevamente La... Y sonaría. Y 
Luego de la vino nuevamente el sol y sería... Y por último, la. Entonces sería... Y debería de sonar así. Un poco más lento sería... Y con esto hemos concluido la explicación de toda la canción de tu no. Una vez más la tocaré desde el principio para que puedas tener noción de cómo debe sonar y tengas cómo practicar. 3 y. 3 y. 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 Esto ha sido todo, me despido. Bye.